ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വീൽ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ക്ലോസ് ദി വാക്സിനേഷൻ ക്യാപ്പ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ലോക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കോപ്പറേഷൻ ആണല്ലേ വേണ്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളും വാക്സിൻ നാഷണലിസത്തിലേക്ക് പോയി അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വാക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം അവരുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പോപ്പുലേഷനെ മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സിൻ ഇനിക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷനും വാക്സിനേറ്റഡ് ആവണം അത് മാത്രമാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം വാക്സിൻ ഇനിക്വാളിറ്റി ഒരു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂറൽ ഏരിയയും അർബൻ ഏരിയയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെയും നമുക്ക് വാക്സിൻ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം റോം ഡിക്ലറേഷൻ ആണെങ്കിലും ജി ട്വൻറ്റി ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ ഷെയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വാക്സിൻ മൈത്രി പ്രോഗ്രാം ഒപ്പം തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ടീം യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്യുക വാക്സിൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ ജി ട്വൻറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫോമൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളും പ്ലസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ജി ട്വൻറ്റി ആവുന്നത് ഇത് ഐ എം എഫിൻ്റെ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ടു തേർഡ് എക്കണോമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി ട്വൻറ്റി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അർജൻറ്റീന ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രസീൽ കാനഡ ചൈന ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇന്ത്യ ഇൻഡോനേഷ്യ ഇറ്റലി ജപ്പാൻ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ മെക്സിക്കോ റഷ്യ സൗദി അറേബ്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ടർക്കി യു കെ യു എസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇത്രയും പേര് ചേരുന്നതാണ് ജി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വാക്സിൻ മൈത്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബർഹുഡ് ഫസ്റ്റ് പോളിസി തന്നെയാണ് വാക്സിൻ മൈത്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രകാരം എന്താണ് നമ്മുടെ വാക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കൺട്രീസിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂട്ടാനും മാൽദ്വീവ്സുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം നേപ്പാളും ബംഗ്ലാദേശും മയന്മാറും സെയ്ച്ചൽസും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ഫസ്റ്റ് പോളിസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി കാനഡയിലും യു കെയിലും സൗദി അറേബ്യയിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വാക്സിൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ഫസ്റ്റ് പോളിസിയിൽ ആരില്ല പാകിസ്ഥാൻ ഇല്ല പാകിസ്ഥാൻ ഈ ഒരു വാക്സിൻ മൈത്രി പ്രോഗ്രാമിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോർക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ വോളണ്ടറി ലൈസൻസിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മെയിലെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോയി റെഫർ ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് ഗുഡ് ആണ് അല്ലാതെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ഹെൽത്ത് സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് ഗുഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ്
സോ ഇതിലെ ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ അല്ല എന്ന രീതിയിലൊരു വിലയിരുത്തലായിരുന്നു ഈ ഒരു കേസിൽ വന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു എസ് ആർ ബൊമ്മൈ വെസസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ പക്ഷേ ഈ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ എത്രത്തോളം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഒരിക്കലും യൂണിയനുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഇപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റുകൾ പുതിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പേരുകൾ മാറ്റാം ബൗണ്ടറീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല അത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ജമ്മു കാശ്മീരിനെ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി മാറ്റിയില്ലേ ഇതിൽ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഒരിക്കലും യൂണിയനുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കോസി ഫെഡറൽ എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻത് സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകരൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒപ്പം തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് അതിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ലോ ആണെങ്കിലും പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് കാണിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രലൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈമിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഗുണകരമായില്ല കാരണം സ്ട്രോങ് സെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓൺ കോയിങ് പാൻഡമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് മോശമായത് പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കങ്ങനെ എവിഡൻസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻട്രലൈസേഷൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് വെച്ച് പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വന്നിട്ടുള്ള ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസ്ക് ഓഫ് റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാവുന്നത് ഡൽഹിയിലെ എലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലേ പക്ഷേ ഗവർണറിന് ഒരു സിഗ്നേറ്ററി റോൾസ് ഉണ്ട് അതിന് പകരം എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോൾസിലും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തലയിടുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു റിസോഴ്സസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്പാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ കൂട്ടുന്നതാണ് ജി എസ് ടിയും ഈ ജി എസ് ടി എത്രത്തോളം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂ കളക്ഷനിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റിസോഴ്സസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ റിലേഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ബിഗ് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്മാള് വൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുക സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് റ
ഐഡിയലാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത എങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുന്നത് ഈ ബിഗ് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും ലെജിസ്ലേറ്റീവ്സും തമ്മിലിടയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പോളിസി പവേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി പവേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഇത് ത്രൂ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പല പോളിസിയിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറീസുമായിട്ടാണ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇവർ മാത്രമാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഡൊമൈനിലും കാണാൻ പറ്റും കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻസ് ഒന്നും നടത്താതെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അത്തരത്തിലൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് പോയത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഓരോ റീജിയൻസിനും ഓരോ കൾച്ചറുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന ആ റീജിയൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ആ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു ട്രഡീഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് ലെസ് ആസാമീസ് ആണ് ലെസ് മലയാളീസ് ആണ് ലെസ് തമിലിയൻസ് ആണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു ട്രഡീഷൻസ് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഫെഡറൽ കോയിലീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ ആണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ യൂണിറ്ററി ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളൊരു ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലൂറൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഐഡിയ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എ ഫാർ റീച്ചിങ് ടാക്സ് മേഷർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേൾഡിലുള്ള എക്കണോമീസിനെ പറ്റിയോ അങ്ങനല്ല വേൾഡിലെ എക്കണോമിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമി എങ്ങനെ ബാധിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ബേസ് ഇറോഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ബേസ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫേംസുകളുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫേംസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ പ്രോഫിറ്റ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിന്മേൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് പേയിങ് ടാക്സസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് സോ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒ ഇ സി ഡി എം എൽ ഐ മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒ ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസും വേൾഡ് ട്രേഡും അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാ
ഇതെന്താണെന്നാണ് <laughs> തീവ്രത ആ രോഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രത റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ വേരിയൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഹൈ റിസ്കിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ട്രാൻസ്മിഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വളരെ ഈസിയറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാരണം വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പത്തെ വാക്സിന് ഒട്ടും തന്നെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹൈ റിസ്കിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻ്റ് ഓഫ് ഹൈ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സിനും ഒന്നിനും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് പുതിയ മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മ്യൂട്ടൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു കൺസേണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിനെ വേരിയൻ്റ് ഓഫ് ഹൈ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ വൺ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് റിമെമ്പറിംഗ് ദ തസ്ലെ റൈസ് മാസിക് ഹണ്ടർ ഹിയർ ലേറ്റർ സോ കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ എക്കാലത്തും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റേഷ്യൽ വയലൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തസ്ലെ റേസ് മാസക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രീൻവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ ഒരു റീജ്യൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ബ്ലാക്ക്സ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജ്യൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റീജ്യനെ ബ്ലാക്ക് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇരുപതാം സെഞ്ചുറിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു വൈറ്റ് റെസിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോമിനേറ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് വരികയും അവിടെ ഒരു കൂട്ട കൊലപാതകം തന്നെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഈ മാസക്കറിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജോ ബൈഡൻ ആണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വന്നത് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമാണ് സോ സൂയിസൈഡ് എന്ന ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയം ജീവൻ എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴാണ് അത് ജനസൈഡ് എന്നാവുന്നത് അതായത് ഒരു റേസിൻ്റെ പേരിലോ കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലോ കള്ളറിൻ്റെ പേരിലോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജനസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു കൂട്ട കൊലപാതകത്തിനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യു എൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ജനോസൈഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രകാരമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനും ഒപ്പം തന്നെ പ്രൊവിഷൻസും ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ക്യാബിനറ്റ് ഗിവ്സ് നോ ടു മോഡൽ ടെനൻസി ആക്ട് സോ കോൺടെക്സ്റ്റ് ടെനൻസി ആക്ട് ആണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് മോഡൽ എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ടെനൻസി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ആക്ട് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആക്ടിന് പ്രകാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിനെ മോഡൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടെനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് റെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഓണറും ആ ഒരു ടെനൻസിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് പ്രൊവിഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനാണ്
പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഒരു ഓണറും റെൻറ്റിനുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ വീടുകൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കാവൂ അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ എഗ്രിമെൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം അതോറിറ്റിയെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും വേണം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കോടിയാണ് അപ്പം ഈ വീടുകളെല്ലാം തന്നെ റെൻറ്റിന് അവൈലബിൾ ആക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹൗസിംഗ് ഫോർ ഓൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു എയിമിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഈ ഒരു ആക്ട് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് പാലസ്റ്റീൻ ഫ്ലേസ് ഇന്ത്യാസ് അബ്സ്റ്റെൻഷൻ ഫ്രം വോട്ട് സോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ കൗൺസിലിൽ ഈ ഒരു പാലസ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വന്നത് നമ്മൾ പാലസ്റ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം തന്നെ ഒന്നും കൂടി റെഫർ ചെയ്യുക ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആകുമ്പം അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഗവർണൻസ് റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ന്യൂ ഐ ടി റൂൾസ് ഡോൺ അപ്ലൈ ടു അസ് ഗൂഗിൾ ടെൽസ് ഹൈക്കോർട്ട് സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പിനെ പോലെയല്ല ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അതിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും അതിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ഐ ടി റൂൾസിൻ്റെ ആംബിറ്റിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണിത് സോ ഈ ഒരു ഐ ടി റൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ഒന്ന് പോയി റെഫർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടു ഹോൾഡ് ടോക്സ് എമിഡ് യു എസ് വിഡ്രോവൽ സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യു എസിൻ്റെ വിഡ്രോവൽ ആണ് യു എസ് ആർമി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നമ്മൾ മാർച്ചിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്ട്രാറ്റജിയും ജിയോ പോളിറ്റിക്സും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് സോ ഇതൊരു ഓർഡറിൽ തന